大家好，我是刘宇，今天是二月七号，打算起床前往魔鬼城大海盗，看一下外面的环境啊。昨天来晚了，穿上我的鞋子，今天没有太阳啊，就被这个云啊给它遮住了，还行啊。昨天住的这里也挺舒服的，只不过我昨天晚上失眠了，因为弄视频弄到凌晨的。两点钟啊，这个废弃的小屋子搭一个帐篷挺不错。好了，收东西出发了。装备行李全部已经收拾好了，今天中午的话就吃点这个馕吧，其他的吃东西也没有买。烧剩下的柴火，把它扔回去。大海盗魔鬼城，哎，来了！这个沙土啊，非常的柔软，挤起来太累太累了。这边隔壁太太荒凉了，就数数数，连续的踩一个小时的单车，把我踩出汗了。前提是在没有太阳的情况下，竟然能够踩出汗。为什么今天越骑越热呀？今天没有太阳。看一下现在是哪里了？我已经骑了十几公里了，离哈密亚代景区还有三十六公里。这里有一家这个塔库凯尔景啊，离我十公里啊，但是不同路啊，是往那个方向。我待会看一下情况的话，如果近的话我就过去看一下，如果比较远的话我就不过去了，因为我今天的主要目的啊是到达哈密的亚代景区啊，去魔鬼城啊。好了。继续加油啊！今天必须找到吃饭的地方。哈萨克风情园往这边走，我就不去了。什么是茫茫大戈壁啊？这个才是茫茫的大戈壁，一眼望不到尽头的，连山都没有的大新疆，美丽的大新疆。小黑牛，咦，这个逆风啊，吹着还是挺冷的。踩着单车，幸亏这个路还是挺平整的。太阳被云给遮住了，骑起来又变冷了。欢乐一边很冷，现在有一段下坡路。我会在天亮之前出发，也许天黑以后我才到达。对于理想无限的向往，一路走来无限的感伤，带着早已结痂的伤疤。到一位当地的维吾尔族的，也是骑自行车的，龙岩，这边人烟稀少啊。下坡路。在远处，戈壁山上面还是有植物的，应该是胡杨树啊，这个挺厉害的。大家现在看到这边好多这个小格子房子啊，猜一下这个是干嘛用的？
，我也不知道，但是我呢，大概的能猜到这个是干嘛用的，应该是晒葡萄干用的。看一下这里面吧，这个门关掉了，里面反正放满了树枝。这里看一下，铁门全部关掉了，这马路边上全部都是这个房子。你看上面是放了树枝的，我猜的没错的话就是晒葡萄用的，可能大家吃的葡萄啊都是在这个小房子里面啊晒出来的。我现在目前离五宝镇啊还有九公里多啊，我今天打算去下面那个镇子啊，去那边休整，然后呢去吃饭，呃，这大概骑个两个小时吧。现在是五点钟了，晚上的七点钟，我们五宝镇再见。这边已经能看到有植被了，那边全部是树林。冬天来到这里啊，感觉特别的荒凉，灰蒙蒙的。但是如果夏天来的话，这里肯定、啊、有充分的雨水和绿意洋洋的树苗，非常的不同。哎，对面好像有空房子，是废弃的吗？啊，不是，这是有人住的房子，是一个村庄。这边居然有养鸡场啊！这边的鸡肯定好吃。哎呀，风吹得我耳朵冻死，鼻子也冷。你看这里还有一个亮葡萄，这边啊真的是天来的亮葡萄的。小房子，离离五宝镇还有公里左右。看一下，那个这是有没有好吃的东西啊？去今天寻找美食去啊，心心念念的新疆当地美食，味道非常好。啦啦啦，快到了，这太阳挺好看的。你看这个小房子，非常非常之多。到了到了五宝镇五十里川。想不到骑了二十分钟、三十分钟就到了，先去找吃的吧。今天一天没有吃饭了。哎呀，这里没有特别的热闹，冬天嘛。红绿灯。这边吃饭的还是有的，但是这里、啊。还是有点冷清啊，可能现在这边是旅游淡季吧。我先去找吃的，肚子饿坏了。这边还有卖羊肉的，好久没吃羊肉了。现在时候不早了，快六点钟了。这里有吃饭的，这里快餐吗？好像是烤肉店吧，我去看一下。啊，这里还是吃饭呀，买物资是没问题的。这里有一家烤鸡，呵呵哇，四十块钱一只，我点了一只，晚上吃这个鸡吧，就在这马路旁边，就晚上喝点喝点酒，现烤的，一个一个，现在吃完了是吧？现在吃，在在外面吃，现在吃。哎呀，这个香喷喷的，好有食欲啊！这个是这个应该是当地的，这个鸡是当地的吗？嗯，我看到那里有养鸡的，这个鸡小小的，嗯，皮样子的，嗯，是一个人一个够吃，好有食欲啊！这个鸡，这里可以喝那个啤酒吗？啤酒啊，啤酒不一样，这里不能喝是吧？不喝。哦，好。哇，这个鸡，食欲啊，里面放了调料的。可以。这个是一个馕，放上去，这么一大份，不知道能不能吃得完。有灯没？是打包。哇，这个好有食欲啊。谢谢。哎呀，来一口大鸡腿。嗯，好好烂啊
哇，这太美了。这烤鸡好吃，而且便宜啊，四四十块钱，这拿三十块钱，好吃，可以啊，好吃，老香了，太甜了。我直接用这个手抓，看一下这个鸡肉，肉非常多、啊，烤的很入味，这个，这鸡是当地的吗？嗯，这鸡是哪里的鸡啊？当地的，就那边养的吗？当地的，当地是吧？啊，哦，当地的新疆鸡的这个，应该也是别养的，散养鸡没有这么便宜的。再来一块这个，哇，这个全部是肉啊！这鸡明天中午有吗？明天中午啊？没有，没有吗？哦，就下午有的。下午吗？嗯，就现在吗？啊，对。哦、嗯。就我们那个外里面里面做饭的。哪里啊？里面。不对吗？啊啊啊！中午没有，我下午，晚上。哎呀，超级美味啊！这个鸡在内地卖的话，可以卖一百多。这个味道挺挺不错的，这个肉质很嫩啊。这个小烤鸡是四十块钱一只，味道真的是非常的好吃，在我吃过的烤鸡里面算是比较好吃的，而且它价格又非常的便宜，才四十几块钱。在这个新疆的小镇上面，居然有这个烤鸡卖，真的是意想不到啊！今天也算是吃上真正意义上的新疆本地美食了。他帽子给拿了，嗯，帽子拿掉吗？哎呀，你发现可以了？嗯，可以了，拍到了，可以了。嗯，这个是茶叶茶，新疆的茶，新疆茶，和内地的不一样，喝起来不一样。这个是煮的吗？在里面煮好的。哎呀，一整只鸡巴全吃啊！这鸡冷了好不好吃？冷了。嗯，刚刚做上来的。冷了不好吃哦。嗯，昨天昨昨天没有来。嗯。昨天休息呢。昨天休息是吧？啊，昨天休息，今天开始呢。啊。一整只鸡被我吃完了，就剩下一顶馕了。晚上肚子饿就吃馕吧，这个。现在去找露营地吧，如果找不到的话，只能住宿了。走去前面看一下，这里有好像在烤羊肉的。新疆这边啊，特别是那种烧烤啊、肉类啊，是相当不错的。啊，小吃啊，非常多，味道也好。这下面全部都是葡萄树啊，只不过冬天了看不到叶子的。到了夏天来，这里也可以吃不到，挺好的。哎，这里、啊、找不到露营地啊。现在打算离开这个镇子啊，往回走，因为那里有那个戈壁滩，上面可以搭帐篷。在这个镇子里面，没地方搭帐篷啊，差不多两公里。来到郊区，这个那边去看一下能不能搭个帐篷。那边是晒葡萄的。今天住在这个晾葡萄的小房子啊，看一下这个房子的结构啊，全部都是这种泥土结构的，非常的特殊啊。我们先大致来看一下外面的结构啊，外面结构呢就是这样子的，是和这个树木和这个泥土啊和成的房子，它这个小空间呢是透气用的。
，因为这里天气啊非常的干旱啊，需要用这个挖几个孔啊，透风。上面呢就是应该就是葡萄架子啊，这一串一串晾在上面的。这一个房子啊，可以亮好多好多，里面有点黑，我就不进去了。今天露营的这个这个地方挺不错的，因为这里面啊非常的干净啊，也没什么灰尘。如果搭在外面的话，还是有点灰尘的。这里呢有一个信号塔，晚上啊手机信号的问题就已经解决了。那边呢就是无保证了，明天骑上两公里再回去，政治上面去买物资吃饭，明天就可以前往。魔鬼城了，还有一个那个叫大海盗了，这里全部是这种房子。今天晚上就住在这里了。哎呀，今天这个地方简直就是完美呀、啊！夏天的话，住在里面肯定非常的凉快。自行车推进来啊！哎呀！哎呀，今天这个运气啊，还是真的挺多。哎呀，这地上面灰尘还是挺多的，灰尘多一点多一点就没事啊。主要是这边安静啊，有信号，已经很知足了我哎呀，赶紧站稳搭起来，天马上就黑了，赶紧的，赶紧的。哎呀，哎呀，不好撑，不好撑，还有一边。嗯，今天就住在这里啊。我在想，这里如果是夏天的话，水谷成熟的季节，住在这里啊，来这里旅游啊，肯定非常幸福，吃不完的葡萄，而且这边葡萄肯定很好吃。今天呢，就住在这个葡萄晾晒房了，我觉得挺挺好的。我非常满意，现在外面天已经马上就黑了，看不见。进帐篷了，休息。哎呀，乌漆嘛黑的，什么也看不见了。我现在是开着灯的啊，现在进帐篷了，这边已经看不见了。哎呀，今天这个豪华亮普道的房子 ，nice， 休息一会儿。哎呀，穿着袜子，穿着保暖裤子就这样睡了。这里晚上应该还是挺冷的。我这里水啊，水果都有。现在外面这个天啊，已经是黑了哦。这里离政治吃饭的地方差不多有一公里多一点吧。明天呢，我打算买上最少两天的食物和两天的水啊，就进入魔鬼城和大海道了，在在那里住上一天或者说两天。具体的话，明天看情况吧。今天就是这只鸡啊，挺意外的，想不到这个鸡啊那么好吃。可惜的是呢，明天中午它是不开卖的，只有在晚上的五点、六点、七点、八点、啊、才有卖。刚刚呢打包了一点回来，但是里面就只剩下一块鸡肉了，其他的绝不是狼。晚上肚子饿了，可以吃一点。住在这里啊，相当的完美啊，主要是这里非常的安静啊，而且旁边这个信号五 G 信号也非常充足。好了，我就打算早点弄视频了，我们明天大海盗，还有一个那个叫什么地方的魔鬼神再见啊，晚安了。